Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ làm một cái bài bài lab ôn tập ha ôn tập lại các cái phần ở cái routing với lại cái phần nát nát của mình Rồi, thì bây giờ mình cái sơ đồ bài lab của mình thì các bạn coi nó giống như trong cái, cái màn hình của gn 3 thì trong sơ đồ bài lab mình đây các bạn nhìn thấy là nó có hai hai cái miền mạng đầu tiên bên đây là cái miền mạng của cái anh ASP à, ASP vậy trong cái miền mạng của ASP này à, à, mình giả sử đi mình định tuyến ảnh là OSBF rồi ở à, trong cái miền mạng của công ty này nè mình cũng định tuyến cho nó bằng OSBF à, miền mạng công ty nha chỗ này mình cũng định tuyến bằng OSBF à, miền mạng công ty nha rồi miền mạng của ASP thì bây giờ cái công ty của mình ở đây thì anh ta thì đang đang có cái cái nhu cầu để mà kết nối internet thì các bạn thấy là bây giờ trong miền mạng của công ty á, mình có đến là hai cái đường line nó đến ASP à, ý định rằng là, là công ty này nó thuê hai đường truyền rồi mình giả sử là mỗi một cái đường truyền của mình á, thì À, mình sẽ có cho nó là một cái IP một cái dãy đi mỗi một đường truyền của mình mình sẽ có có cho nó là một cái dãy IP public à, đây là dạng công ty nhà rất giàu ha nếu các bạn coi trong cái bài lab số 11 á trong phải nói đó thì mình chỉ làm cho các bạn là nó chỉ có là à, một đường mạng thôi bây giờ mình làm mình làm tới hai đường nha hai đường mạng rồi bây giờ mình quy định luôn ở trên đây công ty mình đi thuê cái đường mạng 203.162.4.0 sẽ 29 rồi cái này là một cái ở dưới này á thì công ty của mình á, cũng thuê cái đường mạng nữa là à, mình cho 204 nha 204.162.4.0 sẽ 29 rồi bây giờ mình có một câu hỏi cái cổng đặt IP public của mình á mình để ở đâu Nè, cái cổng mà mình đặt IP public của mình á thì mình để nó đâu ạ À, mọi người thử suy nghĩ đây suy nghĩ đây. rồi bây giờ thì mình sẽ quy định ha là cái đường mạng 203 sẽ 29 nữa nè à, mình sẽ đặt ngay một cái cái cổng của router ngoài biên này cái đường mạng 204 mình sẽ đặt ngay một cái cổng ở trong cái con router bên trong nha rồi À, trong lúc các bạn thao tác lab thì bạn thấy bây giờ là ra tờ hai mình đây á, đến thời điểm hiện tại á, thì nó hết cổng rồi hết cổng rồi nếu như bây giờ mình nói à tôi tôi muốn là là, là à, đặt thêm đây một cái đám mây cái đám mây này của mình á, mình sẽ cho nó kết nối vào cặp vnf 1 vnf 1 mình nói vô server với ngữ cảnh là các bạn đặt vào đây những những cái con server public của mình thì bây giờ con router hai mình hiện giờ nó đang thiếu cổng nè mọi người thấy gì hết cổng mà và cổng serial này không phải nói vô cổng đám mây này thì lúc này đơn giản cứ giống như đồ thật mà gắn thêm cổng mình đồ ảo ra phía chuột phải configure r hai vô cái slot của nó à, cho nó thêm một cái slot là à, nm này là một cổng phát internet mình apply mình ok rồi mình nấu dây lại Giờ mọi người thấy con cổng đúng không Cái đám mây của mình ở đây mình sẽ nói vào VNF1 
rồi rồi nha cái này là kết nối vnf một ha để mình kết nối vào ông server rồi cái đây một cái nha thì cái đường mạng chỗ này sẽ là 203.162.4.0/29. Cổng ngay đây sẽ là số số 1 nha. Mình quy định nó nha, nó là số 1. Rồi. Bây giờ riêng riêng cái đường mạng này thì mình sẽ làm cho nó hơi hơi kỳ cục một chút. Mình sẽ đặt vào trong vị trí của con rau tầng 1 nằm ở trong trung tâm hệ thống này đặt như trong đây mình không đặt ở ngoài nha thì cho dễ á, thì cái đường mạng này bây giờ mình giả định rằng mình chỉ sử dụng nó để mà mình kết nối internet thôi mình sử dụng nó để mình kết nối internet thôi thì trong đây mình sẽ tạo thêm cho trong router r một trong đây của mình á, là một cái interface lớp bách không ha rồi cho nó cái ip là tương ứng với đường mạng 204.162.4.0 sạc 29 rồi. này thuộc 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 ngay con router nha là một là một nha rồi bây giờ cái bước mà 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 gán ip cho cái sơ đồ này ha thì mình sẽ làm nhanh nha ok mình ghi cho mọi người tiếng việt luôn cho các router ở trong sơ đồ rồi cái này nó tổng một router 2 router 3 switch i o 1 rồi sao anh em nhỏ okay. rồi bây giờ nó tầng một nè thì mọi người nhìn thấy rằng là nó nó có tổng cộng là một hai ba bốn năm đường mạng ha rồi mình giờ bây giờ quy định ông ông số 1 này thì cổng của nó mình cho nó toàn một mấy số này à, cho một hết à, cho nó dễ chấm một sáu tám chấm một chấm một rồi ở ra từ một hồi nãy mình nói là nó có cái cổng lớp bách mô tả mình mô tả là cái cổng này ha là đường mạng public hai lẻ bốn rồi cho ip nó vào 
số 29 nó là 255 255 248 rồi như vậy là mình ghé ngay bi xong ở con R1 nha rồi qua R2 số 2 thì mình cho nó IP toàn 2 nha Đó, bạn coi là mấy mình làm sai chỗ nào báo nha Đó, okay. rồi cổng F1 sự không này á thì cũng giống như trên mình mô tả cổng này là kết nối với cái đường mạng public là 203 cho nó IP vô à, mình còn ở cổng serial chưa làm đúng không nha IP của rau tờ 2 là tiếp tục tờ 3 nha mười không một à, mình cho nó giống như hai luôn đi là cho nó số này cho nó số 2 cộng F0 sự 0 thì này 1 nè rồi F0 sự 1 nãy mình quy định là con một là một hết Đó, nên bên đây sẽ là 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 một chín hai chấm một chấm mười ba chấm một nên cộng f không một nè nên bên đây mình sẽ cho là mười ba chấm chấm hai lẫn bên đây cộng này và con ra tờ ba mình đây là một cộng hai cộng ba cộng một cộng hai cộng ba cộng rồi xong tờ ba nha rồi bây giờ đến chỗ con con switch của mình bây giờ cái sơ đồ lab này thì cái con switch IOU mình ở đây nè mình sẽ cho nó đóng vai trò là một con switch layer 3 nè, nó là một con switch layer 3 thì khi mà mình thiết lập cho nó đó, là một con switch layer 3 đó thì các bạn nhớ là nếu như các bạn muốn nó là switch layer 3 thì khi mà mình kết nối vào mình lên liền lập tức để vào câu lệnh IP routing ổ lệnh IP routing này là dùng để enable cái tính năng định tuyến cho con switch layer 3 mặc định không có switch layer 3 nó là switch layer 2 thôi cấm vô đi tra switch layer 2 định tuyến không có gì hết muốn enable lên thì cứ IP routing trong bài lab của mình ấy, thì cái cổng E không sực không của mình mình sẽ cho nó IP à, sẽ là 192.168.1.2 như vậy lúc này mình sẽ đi vào interface Ethernet không sự không của nó ở đây mình dùng câu lệnh no support no support 
là cái câu lệnh được kích hoạt trong con switch layer 3 để tắt đi tính năng bọt layer 2 của cái cổng Ethernet không sự không khi tắt đi tính năng này nghĩa rằng cái cổng Ethernet không sự không của con switch mình bây giờ trở thành cổng layer 3 cổng layer 3 thì nó có khả năng chứa đựng được địa chỉ IP ở trong cổng đó rồi cho nên tiếp tục đây là mình sẽ cho nó là IP address luôn 192.168.1.2 này chấm không rồi nó sẽ đào lên đàng hoàng một lần ở dưới chỗ này bây giờ là À, giả sử như à, mình cho nó theo kiểu gọi là hỗn hợp nha cái cổng dưới đây nè cho nó tương ứng là thằng này cho mình cho nó tương ứng là thuộc VLAN 2 đi này dưới đây mình cho nó tương ứng là thuộc VLAN 3 đi Cái này mình sắp đây cho nó nó gọn nha mọi người đây nha cho anh vậy nó gọn nè rồi thì trong chỗ này mình sẽ có vlan 2 mình sẽ có vlan 3 đàng hoàng cho nó cổng này sẽ mình sẽ cho nó là vlan 2 cổng này mình cho nó là thuộc vlan vlan hai cổng này cho vlan 3 nha rồi lúc này mình đang ứng ở vị trí là global mode của switch đúng không mình tạo ra vlan 2 bằng câu lệnh vlan 2 cho nó cái tên đi v2 exit gõ vlan 3 rồi cho nó cái tên là v3 exit rồi mình tạo ra cái uh, uh, interface vlan hai ha IP IP address nó mình cho là 192.168.2.254 coi như là cái IP của VLAN 2 mình đây nó sẽ đóng cái vai trò là đề phô quay của các cái PC ở trong cái sơ đồ bài lab của mình đây là 192.168.3 Rồi, mình ghi số 254 vô đây nha 254 nè Bây giờ lấy hòn cái máy này ở đây để mở lên nó thì nó có luôn IP á Thì uh, có thể mình điền vô thêm DHCP Để vô đây luôn IP DHCP Bool Net 2 Network Này 1.2.254 ha Rồi cái này là Net 3 đúng không Bây số 3 3 3 rồi như vậy là bây giờ cái ở cái mục số 1 mình sửa lại một chút rồi cấu hình gắn IP trong sơ đồ ha và thiết lập DHCP tại switch đây là bài rồi mục số 1 làm xong à chưa nha thiếu thiếu vẫn thiếu mình vẫn thiếu bên cái mì của bên ASP chỉ cần mình qua cái bước này thôi là công việc mình sẽ nhẹ nhàng À, đó tờ 4 Ở ra tờ 4 của mình thì à, Đầu tiên cái cổng nha cái cổng. Này là cổng serial 0.0 À, nó mình kiếm một chút 
hồi nãy trên ra từ ba ra từ một ra từ hai á thì mình gán cái đường mười 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 đâu rồi cái đường mười là mình gán cái số số hai số mười số hai số hai rồi bên đây mình gán số một Rồi bên đây là được 46 ha. 192 1.46.1. Rồi, rồi 4 xong. Qua tới rồi 5. sai nè xem nữa là sai không chứ không rồi không chứ một ha à, đây là đường à, 56 Rồi, tới âm ra tờ 6 Cổng zero không sẽ không trước Đây nó sẽ là 46.2 Đây nè mọi người không sực 1 56.2 ha rồi xong máy bi nha giờ mình mở các nốt lên rồi R1 R2 ba dây switch ha rồi mình vô cần son ra tầng một trước rồi xong nha tới uh, R2 ba xong một tới switch mình rồi tới uh, ra tập bốn
Rồi, ông R5 nhé. Rồi, ra sao? Hy vọng là không sai gì ha. Đến đây các bạn xong được cái bước về đại bi. Rồi bây giờ cái miền mạng của công ty á, thì mình sẽ rao tin cho nó bằng OSPF này, số 2 của mình nha. Định tuyến OSPF cho cái uh, miền network ừ, sáng tả công ty nha bây giờ ở công ty của mình thì uh, các bạn thấy nó có là tổng cộng là 1 2 3 4 nhớ là bây giờ cái đường link 10 nè 10 000 và 10 010 này á nó gọi là cái đường link đấu nối giữa ASP và khách hàng và cái đường link này của mình á nó sẽ là không có cái giá trị định tuyến à, nó sẽ không có cái giá trị định tuyến nha cho nên là trong lúc mà mình rao tin OSPF tại R2 không được phép chọn đường mạng 10 rao tin OS tại rao tàu 3 cũng không được phép chọn đường mạng 10 rồi mấy cái đường mà R1, R2 thì các bạn có định tuyến theo cái miền Riêng cái đường 203 này là đường mạng public mà ASP bán cho khách hàng Thì nghĩa rằng một cái PC trong cái miền mạng khách hàng phải thế được đường mạng này đúng không thì Cho nên là mình cũng phải rao tin cái đường mạng 203 này Vào bên trong cái ông à, OSPF à. Rồi thì giờ mình làm rao tin tại rao tầng 1 trước đây mình là router OSPF 1 rồi exit à, nếu như mọi người cảm giác rằng tính toán mệt quá làm giống mình hỏi tính gì hết Rồi, đây là cách gì? Vào trong cổng Nói nó tham gia định tuyến OS, OSBF Thì các bạn sẽ đỡ cái cái công là, là Phải đi tính toán số gì đó ha. Nhìn sơ đồ này vô rất là nhức đầu ha. Chạy sao không chạy anh? Chạy tốt luôn Khỏi có hai kẹt mắt gì hết đó chính xác cứ nhiều tham gia nghe mình thì kiểm đây nè trong sơ đồ của mình á tuyệt đối là r 1 không có cổng siêu đầu không không có nha định nghĩa tiến trình nè cộng f 1 f một sự không nè f không sự không nè f không sự một nè rồi xong tiếp tục là ở vị trí của ra tờ hai mình cũng làm giống như trang vậy À, đây là F không sự không ha F không sự một rồi xong tiếp tục
à, Ồ oh, cái này mình ghi hơi sai đúng không này tờ hai đúng không hai nè này ba nè thôi mình, mình một cái trên cùng đi cho nó 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 theo thứ tự đúng đúng đắn rồi ra tờ một của mình thì à, cũng giống nó thôi bao gồm các cổng mọi người thấy này sướng không làm kiểu này sướng không À, con ra tầng 1 của mình nó có là một cổng hai cổng ba cổng và cổng lớp bách đúng không mọi người nhớ là riêng cái cổng lớp bách này nè phải thêm con lệnh gì cho đúng à, nhớ thêm con lệnh này vô nha để nó thấy đúng được đường mạng theo sơ đồ ha rồi ở con ở con suýt uh, suýt suýt của mình đây là anh suýt sức cô mà cho nên thì cứ định tuyến bình thường còn chỗ này nó như mọi người làm biến á ai bi rao tám không đẩy ra từ một cũng được rồi ở suýt Đây là ba mình ha Nó suốt của mình thì nó có ba cổng cổng vật lý e không sự không có ip và cổng interface vlan nha này là vlan nè rồi bây giờ mình thử mình để nguyên đám này vào sơ đồ nha định tuyến miền mạng công ty r 1 trước Rồi, tiếp tục R2 R3 Chà, không biết có sự cố gì không nha Sao thấy nó im quá Nó im lặng quá ha. Thấy nó im quá sợ Mẹ nhớ là làm OSBF thì Định tuyến xong phải dòng báo này bờ nha Nó mà im lặng một cái một cách đáng sợ nếu như cho nó chỗ này mà nó im lặng nó không báo nay bờ là lập tức bản thân của mình phải suy lại cái ip mình gán làm sao đó có thể sai cái bước ở ip nào rồi đó rồi định tuyến xong mà giờ chỗ này mình thử kiểm tra đã không làm gì hết kiểm tra mình thử mình đứng ở vị trí của ra tờ hai mà biên nè có thấy được bao nhiêu đường mạng nó phải thấy được đường mạng 192 cho 168.2 có thấy được ba đúng không là mới đúng à ra à, tờ 2 so IP round OSBF à, mà ở đây là có vấn đề đó có vấn đề đó rồi 
Vậy mình quay lại vị trí uh, trung tâm ra tầng 1 đi So, IP ra OSBF Không hề thấy cái đường dưới kia Này mình, mình ở đây nè Không hề thấy đường ở đây nè Rồi, qua để mình qua Switch nào Rồi Chuyện gì xảy ra mọi người Tại sao mình lên đau ạ à? Nhìn lại nha Cái cổng nãy mình có nói sắp đau không Có không Có mà Rồi rồi giờ cẩn thận nha không chưa biết làm sao cái chỗ này á, thì mình nhìn vô bắt đầu mình thấy được hai lỗi lúc nãy mình chưa gán cổng thuộc vlan thường thường mấy cái vlan mà các bạn không có cổng nào cho thuộc hết gán interface vlan lên hình như nó chạy đúng không rồi tôi nghĩ là chỗ này cái thức của mình nó thiếu đúng không thiếu nè thiếu rồi ghi thêm vô nha ở đây nha uhm, rồi theo cái sơ đồ bài lab thì ở đây sẽ là cổng e không suyệt một interface e không suyệt một suyệt bọt mod asset suyệt bọt asset vlan hai mình muốn nó chạy lên nhanh thì span entry bọt phát mà muốn nhanh mà phải an toàn thì span entry b b d u g enable exit một cái là cổng mẹ không sụt một nha à, bên đây là cổng mẹ không sụt hai mẹ không sụt hai thì thuộc về lên ba rồi mình để thêm cần phích vào switch xem sao rồi bạn thấy sao trên test to up gì đó ha rồi khoan show lại coi show ip interface bar rip giờ up up không à, show ip protocol coi chỗ này nó báo chọn vlan 2 vlan 3 rồi rồi mình qua thử lại ra tầng 1 show lại thử show ip ra osbf rồi bạn thấy giờ có không có hàng bà nè nãy có chút lỗi khi làm switch coi chừng mọi người bị lọt bị đúng lỗi nha coi chừng bị đúng cái lỗi luôn á là, là cái vlan mà interface vlan mà nó không có cổng nào thuộc hết á một á là nó phải có cái đường trưng kinh đường trưng kinh á thì nó thuộc tất cả các vlan thì nó sẽ up hai là chỗ này mình phải cho nó có bọt một cái bọt asset thuộc đúng với vlan đó thì uh, nó mới chạy được Rồi thử lần nữa nha Mình xuống ở vị trí router 3 Mình nhìn lại lần nữa Rồi Ok Đây là mấy đường mạng này các bạn thấy nó ổn ổn rồi đó Mà Như đến đây là mình uh, Mình routing xong cái cái đường mạng của uh, ASP Ngọc Khoa nhìn lại coi Rồi Mình quay qua bên cái đường mạng ở bên 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 anh ASP nha Một số Một Số hai Một số ba Định tuyến à Ứng với cái miền mạng của ASP ở ASP thì uh, mình chỉ có là là ông bốn ông bốn ông bốn của mình thì các bạn thấy nó như cái cổng này 
vốn thì thật sự lúc này định tiến nó chỉ có một cổng thôi đúng không cổng xe rồi không xịt một hả rồi ông năm rồi ông sáu ông sáu thì sẽ có hai cổng thật sự gõ luôn vẫn được gõ luôn gõ đúng lệnh nó sẽ hiểu hiểu không nếu như lúc mình thao tác mà chỗ đó mình không 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 tap ấy, không 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 thì nó tự động nó chuyển cho mình qua đúng mod đó Khi cái này do rõ nhiều quan tay luôn, theo quán tính luôn á Rồi. Rồi bây giờ thì mình để nó vào trên 4, 5 và 6 ha. Bốn. Năm số 5. Và ông số 6 ha. Rồi, may quá, xuất hiện <cười> Mấy con dòng à Chà Đúng ra cho này phải ra hai dòng Bây giờ 6 nó phải thấy được là hai này bờ Kiếm lại à, Nó báo là thấy được này bờ 46.1 46 1 là đường link giữa 4 và 6 mình ok cái đường 56 số IP OSPF này bờ nhìn thử nha đường 56 của mình hoàn toàn không có mà cái cổng 6 mình đây là đang là 56 2 đường mạng sẽ 30 thì bên kia chắc chắn phải là 56 1 bình thử xuống nó nha rồi nó có nó có số IP protocol để mình kiểm lại coi con sáu của mình ồ oh, thấy sai đây không đúng ra con sáu này mình phải tiếp tục mình chọn rau tinh trên cổng serial không sực một nếu như mình chọn nó rau tinh cổng serial không sực một chỗ này nó sẽ hiện ra mình hai cổng ha rồi kiểm lại phích con sáu con này chưa dán <cười> có chút là lỗi kỹ thuật ha rồi à, hãy lên đây bờ luôn rồi tiếp tục như vậy là coi như là mình dựng được uh, IP định tuyến riêng từng vùng miền rồi bây giờ mình làm cái định tuyến liên hệ à, bây giờ đến một số 4 một số 4 thiết lập cái định tuyến liên hệ ha giữa ASP và khách hàng rồi quay lại nha đầu tiên là mình làm mình xử lý trên cái đoạn trên cái đoạn là 4 với 2 rồi ASP bán cho khách hàng đường mạng
203.162.4.0 sẹt 29 đúng không? ASP nó bán thì nghĩa rằng cái này bạn suy ra nha. Về mặt kỹ thuật thì tại con rao tờ 4 ha ta sẽ thiết lập một cái đường static root hướng đến ha đường mạng 203.162.4.0-29 thông qua địa chỉ IP của ai mọi người của ra tờ 2 của ra tờ 2 nhưng mà lỡ ra tờ 4 có thêm bằng câu lệnh IP rao 203.162.4.0255255258 cái IP 10 của ra tờ 2 số lại một cái là 10.0.0.2 một cái nha rồi tiếp tục à, router 2 đóng vai trò là khách hàng khách hàng thì nó có nhu cầu kết nối internet có nhu cầu kết nối internet thì nhớ là tại router 2 ta thiết lập cho nó là gì cái static để for rao hướng đến cái IP của router 4 như vậy là R, R2 thì mọi người để là IP rao đẩy về ông 1001 đúng không rồi mình để trong này vào 4 nè một cái này nha để vòng này vào 2 nè rồi là thiết lập xong định tuyến uh, kết nối internet tại một một anh nè mày chắc đi chia làm hai mục đi quá một a à. ứng với đường mạng hai lẻ ba chấm một sáu hai chấm bốn chấm không sẽ hai mươi chín rồi một b một b của mình thì ứng với cái đường mạng hai lẻ bốn chấm một sáu hai chấm bốn chấm không sẹt hai mươi chín là nó chia gì nè asp bán cho là đường mạng hai lẻ bốn đúng không thì tại vị trí rau tầng năm thiết lập đến đường mạng hai lẻ bốn thông qua cái IP của rau tờ 3 Đúng không? thông qua IP của rau tờ 3 đây nha thì cái IP của rau tờ 3 đó mình kiểm lại lần nữa nha trên cái cổng serial sao đặt ở bên trong nhưng ASP chỉ biết đến cái đầu khách hàng thôi đúng không? ASP làm gì biết? ASP làm gì biết cái 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 IP ở trong lan khách hàng là gì? Nó chỉ biết là đi đến cái đầu biên, đầu biên của khách hàng thôi. Chứ mình là ASP mình làm gì được phép biết trong mạng lan của mọi người có cái gì? Nhiệm vụ của mình là chỉ định tuyến đến đến cái IP đóng nối thôi. Rồi. Tiếp tục. Xuống chỗ này. Chỗ này là router 3. Đóng vai trò là khách hàng ha. 
vai trò là khách hàng khách hàng của mình thì nó có cái nhu cầu kết nối internet à, khách hàng của mình thì có nhu cầu kết nối internet như vậy là tại router 3 của mình thiết lập default static route hướng đến cái IP của router 5 router 5 của mình ở đây sẽ là 10 111 rồi thì ở R5 nè này ở R3 nè rồi mình để vào số 5 số 3 số 3 rồi giờ yeah, tiếp tục đến sau khi mà mọi người làm xong một A một B này rồi đó, thì tiếp tục là mình phải làm một cái bước là redistribute static root tại router 4 và router 5 để cho thằng 6 nè thấy được đường mạng 203 và thấy được đường mạng 204 ha. tại router 4 và router 5 ha để cho các cái IP trong cái miền network của ASP của mình à, thấy được à, sai rồi cái đường mạng 203 số 29 nè và 204.162.4.0 sẽ 29 Thì như vậy lúc này mình à, đi vào R4 và có router OSBF một của nó dùng câu lệnh redistribute static subnet phân phối cái cái dòng định tướng tỉnh chuyển đổi cái ngôn ngữ định tướng tỉnh thành ngôn ngữ OSBF rao tin nó vào trong cái miền mạng OSBF rồi R5 nó mới chàng này luôn á rồi mình để vô anh 4 nha anh 5 nếu như cái chỗ này mình chạy đúng thì mình đi qua rao tờ 6 phải thấy được hai đường mạng thấy được đường mạng 203 và đường mạng 204 nha nếu mà làm đúng nha vụ đó thì cũng coi ăn ở làm sao mới thấy được sao sẽ thấy toán toàn 203 không vậy mất hết anh 204 rồi Wow 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 qua nhìn lại nhìn lại nhìn lại à R5 nãy copy mọi người hiểu không hiểu không rồi 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 này 204 đúng không ok để mình sửa lại một chút dòng này là sai nè cái gì hậu quả của quá trình làm biến ha ngô đi giờ hai nè rồi mình qua anh số 6 nhìn lại rồi qua được một quá trình vất vả vẫn chưa xong ngày này mốc thi cuối kỳ ha rồi ok à, nói chuyện chút nha rồi giờ chúng ta tiếp là thiết lập 
OSBF để root ha tại ra tờ hào hai chứ nha với cái matrix bằng mười một e không đi trang như vậy nhưng mình cho nên main matrix bằng hai mươi này tại router ba vậy lúc này này là mình sẽ đi vào router 2 router osbf một của nó để info information originate originate matrix 10 acid mẹ r ba đúng không này r ba đi mình cho nó là 20 mươi Rồi, ổn rồi ha. Mình để vô R2 nè. Mình để vô router 3 nè. Rồi, bây giờ mình kiểm tra. Kiểm tra cái bản định tuyến tại router 1. F ha. Rồi bây giờ mình đi vào ông uh, rau tầm 1 So I be rau OSBF Rồi thấy đi đường nào đây Rồi không có này thấy 10 không 10 đang đi đường của ông 2 mình bỏ bớt nó đi nha bỏ bớt nó đi nha mình cũng coi thôi rồi suy ra nó đang sử dụng cái đường root của router đang, đang uh, kết nối net đây nha đang kết nối internet thông qua router 2 hả mọi người rồi giờ thử ở router 1 bình 46.2 192.1 ở 1 đi bình xuống này đi nha dưới đây nè cộng với đây nè 562 nha tại bốn sáu hai năm sáu hàng xa hơn bốn sáu hai nữa bên năm mươi sáu hai sột hai lẻ bốn chấm một sáu hai chấm bốn chấm một nếu như lệnh này mình thành công thì ok làm đúng chạy À, ok Nó ok đúng không tiếp tục có thể là bây giờ lĩnh này cái gì từ ra từ một tôi phát traffic đi ra ngoài internet bằng cái ip mà hàng ash bị bán là được lúc này mình có thể đè vô mình nát mình nát vô cái ip đó được rồi tiếp tục mình thử ngay tại vị trí của cái ông router hai, rồi hai đúng không? rồi hai không? mình cũng binh đóng cái trang vậy nha, mà cái sột nó là hai lẻ ba, không người để vô đây nè, rồi, đếm nha một vút xong giờ mình uh, nát một số năm rồi thiết lập bash bash nha tại con router hai và router ba 
với mục tiêu rớt đường nào đi chăng nữa thì anh ấy vẫn lướt nét được hiểu biết không thôi đây là là, là, là là cấu hình nát bass lại ra tầng hai và kể cả ra tầng 3 để mà lát hồi mà anh chẳng may mà anh rất nét thì đường nào anh đi cũng được nè yeah, rất một trong hai đường đều đi được hết nha yeah. rồi à, mình sẽ thiết lập bọt address translation tại router 2 và router 3 nhớ là gì nhớ là gì ngữ cảnh là gì ha nếu như ta bị <cười> mất một đường kết nối internet thì user của mình đây vẫn có thể kết nối internet ha như vậy bây giờ mình sẽ làm ở cái ông 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 r hai r hai trước nha mình thiết lập à bắt đầu chỗ này hơi hơi bắt đầu hơi rối rối chỗ đầu rồi đó bass tại router hai ha thiết lập bass tại router ba rồi mình đi vô router hai nhìn cái nha cái cổng f không sụt một inside serial không sụt không nào sai định nghĩa ra coi những cái đường mạng nào của mình sẽ được nát thì giả sử như bây giờ mình chỉ cho hàng này thôi hàng này thôi nha là đường mạng 2 đường mạng 3 thôi lên chuyển đổi ừ, mình cho thằng hai thì nát thành à 203 thằng 3 nát thành 204 thứ nhất là ngay chỗ này thì cái IP của con router 2 của mình ở đây thì 203.162.4.1 là một cái IP dính trực tiếp trên cổng router 1 trên cổng router 2 luôn Cho nên cái này bạn các bạn sẽ thấy là nó cũng bình thường thôi Nhưng mà riêng cái thằng này dưới kia nó hơi khác người ha IP NAT INSIDE SUOT LIST 1 đổi thành bull net 203 và overload Nè. Rồi. Mình đang phân vân ở chỗ con 4 này. Nếu như mình để cái cấu hình này y chang vậy và ngược lại trên router 3 thì lúc bị sự cố á. Mình đang nghĩ là lúc bị sự cố á thì nó chạy được không? Rồi ok, cứ thử nha. 
à, thiết lập thằng này thì mình sẽ cho nó đổi thành IP 204.162.4.1 Này là R3 đúng không? Thành B muốn đánh mày xuống Đổ này lại là 4 4 4 Được chưa? À, này bốn luôn nha rồi mọi người coi vấn đề vô rồi để vô nha nghe là hai trước nè nghe là ba nha Rồi. Thử nha. Lúc mình thử này ở đây mình sẽ đóng cái vai trò là lay anh. Ok. À, mở luôn cái máy đúng không? Mở đúng không? rồi đấy. Cái nãy mình là mình làm tại con này rồi. Xuất nè. Xuất làm rồi. Rồi. Chưa chưa, bài này mình chưa bên 8 đâu. Tại con 6 của ASP chưa dẫn nét. À, à. Mà chưa chứ ghi mà. Chưa ghi mà chỉ cần thật sự từ từ đến đây mà mình 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 đinh được tới thằng này rồi là là dẫn được ra kia cái một không gì đó rồi vô sinh bị động xem sao hỏi ba cái luật dễ nhớ quá mà các dạng mỏ nguy hiểm À, chỗ này nó có cái lỗi vô duyên nè, mọi người nhớ nha nếu như chỗ này mà mọi người đi sinh ai bị động á trong lúc làm lap thôi nha mà nó không cho á thì vô trong cái cái cổng quỷ này nè tắt đi mở lại còn mấy không sụp một á ha, tắt nó đi mở lại ha Rồi, chắc là cho đó Rồi đâu rồi. Giờ mình binh đến thằng 192.1.56.2. À, gì đây? Nitrous. À, lại mình lại coi. Mình được đúng không? bình đến hai ba rồi bình được mà mười lắm rồi nó sai gì R2 so I be round static 1001 ngày 1002 bên bình thường thường linh nó ok nè à, mình là 2 bên tới cái này rồi lại rồi bình 46 rồi 46 
xác suất là fail mười chấm không chấm hai là ai ta có thể ăn này này có thấy r hai chuyện thấy bình thường đúng không à, minh mười không một mười không một mười không một qua ra ba kiểm à Đi. qua ông r bốn chứ Bình 203.162.4.1 Thấy à, Rồi, nát xài gì không ta Mình vô con router 2 đi bắt IP nát không này có đề for root sai cái gì này có để for root đẩy lên r một sau đó switch đây à có rút không có 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 ô sao e hai nè mười chấm không chấm một sụt trên tinh thần là suy nghĩ rồi sao có ai có ý kiến gì không hai hai năm tư đẩy lên một một ra định tuyến đẩy lên ông số ở rau tờ hai mình đi bất nhưng mà sao không thấy nát nát inside cộng 23 mươi uh. ba rồi hiểu rồi hiểu rồi hiểu rồi cổng này sai chỗ f không sượt một á đường lên 12 hai nè đường lên 12 hai đây nè nó phải là nát inside chắc là mình gõ nhầm bên đây rồi nè nó lại là lại là mình sai đây nè cái cổng này là cổng nối sang giữa thằng đường linh giữa hai ba là cái là cái đường ở giữa hai ba nè cũng nát gì đây hết á để dẫn đường qua lại thôi nghĩa là chỗ f không sực một mới đúng rồi ok rồi ok vậy mình sửa ha mày quá là nhìn thấy lỗi giờ mà không được mới sợ nè như vậy thằng này cũng sai đúng không mà này này chưa dán à là dán luôn rồi rồi qua lại ra tờ hai ra tờ switch 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 bên một phát coi chạy vút ngoan này bên lại coi đó nó mọi người ha năm sáu luôn nha 
rồi chưa chưa rồi thử cuối nè có thể là bây giờ mình làm là ông này của mình đang dẫn ra nét đúng không mình làm cho nó chết luôn xem sao em coi là nếu như bây giờ mình để cái máy của nó bảy mình đây rồi nha mình cứ để nó vậy đi nha liên tục vậy đi giờ thì nó sẽ khoai hoàn khoai hoàn hoàn đây mình tắt nát nhiều quá thật sự vậy mình chỉ cần tắt hai cổng đúng không hai cổng chứ anh tại có đường qua mà ờ à, chỗ này không nách chỗ này không đặt nó lên sai không lý như mà chỗ này đặt luôn nó lên sai thì nó không, chắc nó không rớt Ờ, em nói rồi đúng là đồng ý nhưng mà em nói ý em nói là nếu như em bây giờ f không sực không em để luôn nách inside bây giờ f không sực một có rớt á thì ra tầng một định tuyến để qua ba ba đẩy về này nó không có nét được đúng không ý, ý em vậy rồi 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 à, như vậy là mình ok r hai à f không sẽ một ha tắt à, luôn f không sẽ không đi coi như là nó cục tay cục chân luôn đó là mình 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 tắt luôn hai đường luôn đâu nó bảy rồi rồi nãy giờ để để chị tê ha À. chắc ăn nữa nè xeo luôn Cũng vậy nè hưởng <cười> được đúng không rồi giờ mình thử bên trai thôi hôm nay mình trai thôi trai sệt một chín hai một năm mươi sáu hai hai một ta hoa hoang tay hai à chạy lại ta sao lâu dữ vậy? lâu dữ ta bình cá nha đó cũng được mà đi đến rồi uh, con con switch rồi nè rồi dở ghê đi đến rau tài đúng không một nghe mọi người có thể dùng định tuyến để làm hai vài lớp lắm đến mười ba chấm hai này gọi là mười ba vào đây ở đáo đây nè đáo vào đây nè đó không Vậy đó. nãy mười một rồi đúng không ha thì nó nghĩa là nó đã đi xuống đường 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 dưới dây rồi nè rồi nó lên năm sáu rồi thôi xong dưới kia tự làm cái cái file này thì <cười> cũng hơi phải nháp ha không vẫn là phải nháp ghi chưa chưa có đẹp mà rồi ok ông chắc với ông nào do ông đứng gì là vậy 
ai cũng như vậy ai cũng như vậy năm rồi hôm hỏi mai tôi là ý nhi giống phụ nữ mà một hai ba bốn năm sáu nè ai á hôm lớp mình có ai có ai quăng số ra không vậy bởi vậy mới lạ Ủa coi các bác nào ở giờ bằng quán cái đi đâu ạ Không đâu là hay gì ta Điều. Điều gì? Ừ. Ủa ai vậy Ủa hello coi 